Ciao a tutti, allora faccio questo video ancora con la webcam, vi chiedo scusa se vedete questa luce flashata, non so come mai venga fuori questo effetto, probabilmente perché fuori c'è um, ancora il sole, e comunque nel video precedente mi avete detto che um, fa un bel effetto, insomma che sembro bella nel video, quindi uh, insomma speriamo bene che si riesca a vedere o perlomeno che si senta bene. Uh, io vi volevo raccontare una, una storia, una cosa che mi è successa nella mia vita che forse non tutti sanno, comunque qualcuno sa perché ha letto anni fa su Facebook ma uh, non ne parlo mai, anzi alcune persone della mia famiglia non lo sanno perché proprio non, uh, non mi piace um, parlarne però um, io credo che essendo un'esperienza che mi ha modificato mi ha aiutato ad essere molto più forte nella vita possa aiutare comunque le altre persone che magari stanno attraversando un periodo difficile comunque hanno problemi sentendo questa cosa insomma, possa aiutare uh, in qualche modo um, cercherò di stringere un po' perché sennò durerà mezz'ora il video um, allora la cosa che volevo raccontare è che quando ero in... Um, in quarta superiore mi ha investito una macchina e, anzi ero in quinta superiore vabbè comunque al liceo mi ha investito una macchina e è stata un po' traumatica la cosa perché anche se non avevo niente di rotto ho riportato diversi traumi eh, la signora che mi ha investito aveva torto perché mi ha preso sulle strisce pedonali non si è fermata allo stop e diciamo che non ha neanche realizzato subito cosa aveva fatto perché inizialmente ha dato la colpa a me e mi ha detto eh perché tu non eri attenta che invece non era così perché le ho detto lei forse non si rende conto che ha investito una persona e lei mi ha detto vabbè dai ti porto il pronto soccorso poi era, era successo a mezzogiorno questa cosa quindi non c'erano neanche Uh, tanti testimoni perché mh, molta gente era a mangiare quindi è passato un ragazzo e mi ha detto eh bisogno di aiuto e la signora fa no no guarda la, la accompagno io insomma questa qua mi ha mi ha accompagnato il pronto soccorso e mi ha detto eh aspettiamo no no ha detto non aspettiamo niente adesso andiamo lì al, appunto accoglienza uh, spieghiamo cosa è successo aspettiamo che ci chiamino poi lei a un certo punto mi ha lasciato lì e mi ha detto sai io vado a casa perché comunque ho una famiglia a cui devo preparare da mangiare e tu stai qua e io sono rimasta io sono rimasta lì da sola um, perché mia mamma era via per lavoro mia zia era in ferie e quindi non avevo nessuno diciamo chiamare ho dato un messaggio alla mia amica le ho detto um, se senti i miei genitori comunque avvisali che, che è successo un incidente però sto bene e lei mi ha detto sì sì, ok, però non è venuta insomma, a trovarmi a vedere cosa avevo. E io da, da quell'incidente ho riportato diversi traumi, avevo um, schiacciamento delle costole, um, poi mi si era sbrigato um, il braccio qua, no? Insomma diverse cose, quando mi hanno visitata e mi ha chiesto, il medico mi ha detto cosa è successo? Mi ha detto, mi visitato una macchina e fa vacca boh sei stata anche um, fin troppo brava riuscire ad arrivare qua ho detto sì, mi ha portato in macchina non sono arrivata da sola anche perché praticamente non camminavo e um, quando mi hanno fatto la visita mi ha detto guarda che mh, per un paio di mesi non potrei fare attività non potrei fare sport, non potrei fare niente e è da lì che diciamo è iniziato il periodo brutto per me perché comunque dovevo studiare eh, dovevo, dovevo star bene, dovevo essere in forma perché dovevo prepararmi per, um, per la scuola quindi non, non potevo permettermi di stare a casa a cazzeggiare per, per riprendermi diciamo, dovevo comunque um, darmi da fare e mi dispiaceva tantissimo lasciare lo sport perché io mi sono sempre allenata, sono sempre andata in palestra e bloccare um, l'attività fisica sarebbe stato un, un trauma grande per me e mi ha detto comunque nel giro di due mesi circa vedrai che ti riprendi e insomma non è stato così perché io non mi sono ripresa nel giro di due mesi sono andata al medico legale, ho fatto le visite mi ha detto che avevo avuto diversi traumi mi è venuta la scogliosi che non sarei eh, tornata come prima perché appunto avevo anche un, oltre a un problema alle vertebre 
eh, una spalla era più bassa dell'altra, quindi quella eh, incidentata, cioè la schiena era storta, diciamo. E, ehm, ed è stato un periodo molto difficile nella mia vita perché io non avevo mai fatto comunque incidenti, ne ho risentito parecchio e ero ingrassata tantissimo perché comunque prendendo i farmaci, non potendo più fare sport, eh, ero diventata enorme, questa cosa mi premeva un po'. E, e poi la cosa più brutta è che io comunque speravo di riprendermi appunto nel giro di due mesi, come avevano detto i medici, non è stato così. Quindi, diciamo, quel, mi ha traumatizzato quell'incidente, e, però capivo bene che dovevo dovevo risollevarmi da questa situazione e allora io volevo volevo fare la pole dance volevo fare eh, dello sport volevo andare a correre, a ballare però non potevo perché già per me stare in piedi 5 minuti mi ha mal di schiena poi addirittura il superiore alcuni professori mi ha detto sì dai non niente di grave quando ho visto effettivamente tutte le carte del, del pronto soccorso che non potevo fare attività che non, non stavo bene hanno capito insomma com'era, com'era effettivamente la situazione e cosa voglio dire a me questa esperienza mi ha aiutato ad essere più forte perché dopo mesi dall'incidente quando mi sono ripreso un po' eh, ho dovuto cercare mh, insomma un punto di forza qualcosa che, mh, che mi faceva star bene che mi faceva um, riprendere insomma allora eh, ho iniziato a fare la pole dance e anche lì ehm, cioè tante persone hanno detto tu che vuoi fare la pole dance i miei genitori per primi mi hanno detto ma ascolta sei alta, 1,80 eh, pesi 80 kg cioè devi ancora dimagrire dopo l'incidente vuoi fare un'attività dove bisogna essere basse, magre mh, e tu vuoi fare questo, questo sport cioè dai sei ridicola e io ci sono rimasto un po' male inizialmente, però dopo ho detto se la gente pensa, pensa questo, perché anche i miei amici dicevano ma sì, la pole dance, dai, ma è difficile salire su quel palo, ci vuole la forza, come per dire tu non sei, non sei portata per farlo. Io vi dico una cosa adesso, è il secondo anno che insegno, mi ha chiamato a lavorare in una palestra, dove ho lavorato per un anno, adesso sto lavorando in un'altra, vado avanti con, con le mie cose, ehm, penso che andrò a fare delle gare l'anno prossimo, delle gare regionali, e, e sono arrivata a questo, perché appunto c'erano delle persone che non credevano in me, quindi quando c'è qualcuno che non crede in voi, ma qualsiasi, mh, qualsiasi tipo di situazione, che sia uh, una cosa lavorativa, Um, qualsiasi settore se una persona non crede nelle vostre capacità che voi potete riprendervi da un qualcosa che avete subito dimostrate sempre eh, che non è così perché è quello cioè sembra magari un esempio stupido io l'ho fatto con la pole dance nessuno ci credeva in me nessuno ci credeva che io dopo un incidente stradale potessi tornare non dico a rampicarmi cioè, sul palo imparare una cosa nuova ma che potessi tornare a fare le cose che facevo eh, nella vita di tutti i giorni grazie alle persone che hanno creduto in me io ho imparato tanto e sono arrivata lontano e ancora più lontano voglio arrivarci come quando ehm, mi sono molato ad esempio col moroso che ehm, mi dico ha sofferto con un da cani proprio già cioè, stavo di schifo e lì eh, un po' anch'io stessa dicevo cavolo ma che situazione chissà se un giorno mi passerà mi è passata sto benissimo perché è una cosa di anni fa e si può venire fuori da qualsiasi situazione basta che voi um, credete in voi stessi dovete crederci profondamente perché così anche gli altri um, ci crederanno in voi nella vita si può fare tutto si supera tutto e anche mh, problemi più difficili come magari la morte di una persona perché io eh, recentemente ho perso la nonna e per me mh, è, è stato un trauma quello cioè è proprio una cosa che penso eh, mi porterò avanti tutta la vita perché è, è un dolore talmente forte che 
cioè non ti sembra vero perché mh, mio nonno mi ha dato tanto tantissimo e secondo me ancora adesso è lì che, ehm, che mi parla mi suggerisce delle cose mi dice come fare perché mh, sento che, che è con me comunque che mi sta aiutando e mh, lei non c'è più però per me ci sarà sempre perché non, cioè, mh, è impossibile che se ne sia andata quindi sicuramente c'è e, però ovviamente non, non è presente magari come prima e, è, è dura da superare ovviamente però se voi vi fate forza se diciamo vi preparate psicologicamente dite sì io posso superare certe cose posso andare avanti posso farci cioè, se voi credete in voi stessi guardate che niente è impossibile e quelle volte che la vita vi presenta dei problemi, degli ostacoli voi non cioè prendetele in modo positivo perché comunque ogni eh, ostacolo che abbiamo ci aiuta a diventare più forti e, qualsiasi sia la cosa che siano problemi di salute, problemi di cuore eh, perdite di una persona problemi di lavoro problemi non so, a scuola tutto serve nella vita perché comunque fa parte dell'esperienza e vi aiuta a diventare più forti tutti abbiamo dei problemi ma mh, vanno superati quindi io vi ho raccontato questa cosa dell'incidente perché eh, da lì mh, sono cambiate tante cose nella mia vita Uh, che non so la pole dance sono riuscita a dimagrire tanto ho ripreso a fare sport in maniera molto molto più uh, professionale, ho fatto altri corsi uh, insegno e tante persone magari mi vedono da qua giù, mi vedono in palestra e dicono cavoli ma come sei allenata ma eri tu che dieci anni fa che otto anni fa Uh, non so, venivo in palestra e si ricordano che magari ero, non ero informissima o comunque si ricordano come stavo dopo l'incidente e quando vedono come sono riuscita a riprendere cioè rimangono sbalordite quindi stupite le persone fate vedere come potete uh, cambiare e sollevarvi dalle situazioni più difficili vedo anche su facebook gente che magari sta male perché um, si è molato con il ragazzo o ragazza ci sono diverse cose tirate fuori gli artigli dimostrate chi siete e spero che questo video in qualche modo possa esservi d'aiuto se anche voi magari avete avuto qualche problema, qualche fase della vostra vita che state cercando di um, un periodo brutto che state attraversando eh, io in un certo senso ho vinto il, il problema scusate che ho superato dopo l'incidente quindi vi vorrei augurare tutto il bene di questo mondo e cercate di star su con la vita che tutto si sistema dovete solo credere in voi stessi nelle vostre capacità e veramente si fa tutto ecco eh, io vi mando un grosso bacio e spero veramente di, di aver tirato un po' sul morale ciao ragazzi